この動画ではこれだけは覚えておきたい入試に品質するごく二重線一応一問一答形式で学習しますチャンネル登録で応援よろしくお願いします第一問これ見よがしに見せつけるという意味の言葉は正解は当てつけるです例文仲の良さを当てつける第2問無邪気な様子という意味の言葉は正解はあどけないです例文あどけない子供第3問相手の力を軽く見てバカにするという意味の言葉は正解は、侮るです。例文、相手のことを侮り、負けた。第4問、少し、という意味の言葉は。正解は、いささかです。例文、いささかも疲れていない。第5問、とても驚く、という意味の言葉は。正解は、愕然とするです。例文、被害の大きさに愕然とする。第6問、ちょうど良いこと、という意味の言葉は。正解は、格好のです。例文、この茂みは、格好の隠れ場所だ。第7問、何々、することができないという意味の言葉は正解は何々かねるです例文納得しかねる内容だ第八問気取りがなく明るい様子という意味の言葉は正解は、気さくです。例文、彼は気さくな性格だ。第9問、自分より劣っているとして、見下す。という意味の言葉は。正解は、下げすむです。例文、対戦相手を下げすむ。第10問、何気ない。という意味の言葉は正解はさりげないです例文さりげなく声をかける第十一問何々するしかないという意味の言葉は正解は何々ざるを得ないです。例文。運動会は中止せざるを得ない。第十二問。優雅、高尚なものにすること。という意味の言葉は。正解は。洗練です。例文。何度も見直して。洗練された文章を書く。第十三問。穏やかに注意するという意味の言葉は正解はたしなめるです例文彼の乱暴な振る舞いをたしなめる第14問自分を褒めることという意味の言葉は正解は手前味噌です。例文。手前味噌の話で恥ずかしい。第十五問。どうでもよいと、無責任になること。
という意味の言葉は正解は投げやりです例文練習してもうまくいかず投げやりになる第16問草木あるいは好ましくないものが広がることという意味の言葉は正解は、はびこるです。例文。校庭に草がはびこる。第17問。田舎らしい感じ。という意味の言葉は。正解は、ひなびたです。例文。ひなびた温泉宿に行く。第18問。機械を捉えて。うまく利用することという意味の言葉は正解は便乗するです例文増税に便乗して商品を値上げする第19問熱中するという意味の言葉は正解は、没頭するです。例文、大好きなサッカーの練習に没頭する。第20問、突然、急に、という意味の言葉は。正解は、ヤニワニです。例文、彼はヤニワニ走り出した。問題は以上です。今回は、入試に品質するごく、に重戦、一、についての学習でした。定期的に、繰り返し視聴して、知識を定着させましょう。チャンネル登録、よろしくお願いします。